हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में और साथ ही साथ हम समझेंगे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का मीनिंग तो बच्चों इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स की एक नई ब्रांच है क्योंकि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे या इवन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स था ठीक है इसके बारे में कोई बात नहीं की गई सब के सब जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते रहे लेकिन अब एक नई विचारधारा आई है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करती है इसलिए हम इस दोनों कंसेप्ट के बारे में बहुत डिटेल में बच्चों आपको समझने वाले हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट की तो इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका जो जिसका मतलब होता था इन्वायरमेंट ठीक है इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग यानी कि हमारे आसपास में जो भी माहौल है चाहे वो हवा हो चाहे वो पानी हो चाहे वो लोग हों चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हों ठीक है तो ये सारी की सारी जो चीज़ें वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाती है यानी कि इन्वायरमेंट जो है वो हमारे पूरे के पूरे नेचर को या पूरी की पूरी प्रकृति को हमारा इन्फ्लुएंस करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उन कंडीशंस को मिलाकर बनता है या जो हमें इन्फ्लुएंस करती है जो हमारे पूरे के पूरे जीवन को इन्फ्लुएंस करती हैं ठीक है तो इसमें हम एक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के अकॉर्डिंग बताई गई है कि इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वाटर एयर एंड लैंड और इसके अलावा एन इंटर इंटर रिलेशन विद एग्जिस्ट अमंग अमंग एंड बिटवीन वाटर एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग्स एंड अदर क्रिएटर्स प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिक एंड प्रॉपर्टी यानी इन सब के बीच का जो रिलेशन है इन सभी की चीज़ों को हम इन्वायरमेंट कहते हैं तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्वायरमेंट को हम दो हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं जिसको कि हम बोलते हैं फिजिकल और दूसरे को हम बोलते हैं लिविंग तो यहाँ पर आप देखिए दो चीज़ें हैं जैसे अगर आप फिजिकल की बात करो तो इसको एबोटिक भी बोलते हैं या नॉन लिविंग एलिमेंट्स भी बोलते हैं जिसमें जिसमें स्पेस आता है अर्थ आती है वाटर आती है ठीक है या कोई भी मान लीजिए खने जाते हैं तो ये चीज़ें लिविंग्स तो नहीं है लेकिन इन्वायरमेंट का हिस्सा है ये भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है बिना हवा की कोई अपना जीवन तो होता नहीं है लेकिन बिना हवा के तो हम सर्वाइव कर नहीं सकते इसी तरीके से अर्थ है वाटर है इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ आती है उसको हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स का मतलब क्या हुआ जिसमें बायोटिक आते हैं ठीक है बायोटिक का मतलब आप जानते ही होंगे और इसके अलावा जैसे 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 मैन है ठीक है प्लांट्स है एनिमल्स हैं जिनका अपना जीवन है ठीक है इनका मतलब ये एनर्जी ये जो एनर्जी लेते हैं उसके बाद अपना जीवन चलाते हैं पानी प्लांट को अगर आप पानी नहीं दोगे तो वो मर जाएगा तो इसी तरीके से उसको पानर्जी के पानी उसका जो पानी है धूप है वो एनर्जी का सोर्स है तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो इन्वॉलमेंट है वो इसमें आता है तो दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया एक जो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स तो इसको हम बायोटिक और नॉन बायोटिक भी एबोटिक भी बोलते हैं ठीक है तो ये सबको मिलाकर इन्वायरमेंट बनता है और ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो यहाँ तक तो बच्चों हमने समझा इन्वायरमेंट क्या होता है वो हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की तो देखिए इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एक नई विचारधारा है जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुराने जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पर कोई ध्यान नहीं दिया तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या है वो हम एक बार में डिस्कस करेंगे तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स जो है इट्स प्राइमरी प्राइमरली कंसिडर विद द इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑन दी इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा पूरी की पूरी इकोनॉमी पर उसको एनालाइज करने के लिए जो थ्योरी बनाई गई है उसको या जो सब्जेक्ट मैट बनाया गया है उसको हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स कहते हैं देन तो हमने जैसा कि यहाँ पे पढ़ा था कि इट इज प्राइमरी कंसिडर विद द इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑन द इन्वायरमेंट द इम्प्लीकेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट ऑन द इकोनॉमी एन अप्रोप्रिएट वेट ऑफ रेगुलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज सो द बैलेंस इज अचीव अमंग इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स एंड अदर सोशल गुड्स देखिए यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि इन्वायरमेंट और ग्रोथ या जिसे आप इकोनॉमिक्स इकोनॉमिकल ग्रोथ कहते हो दोनों एक दूसरे से विपरीत है अगर आप ज़्यादा इंडस्ट्री खोलोगे तो ग्रोथ होने के चांसेस आपके ज़्यादा है लेकिन साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल है उसको नुकसान होगा तो इकोनॉमिक्स की ये जो ब्रांच है ये दोनों में एक तरीके से कोरिलेशन बनाने की कोशिश करती है ये उस ऑप्टिमम लेवल पे ले जाने की कोशिश करती है जहाँ पर आपको ग्रोथ भी मिले साथ ही साथ आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपका प्रोटेक्टेड रहे यानी कि हम इस ऑप्टिमम लेवल की बात करेंगे आने वाले वक्त में हम काफ़ी सारे मॉडल और थ्योरी भी बनाएंगे जिसमें पीगू का एक टैक्सेशन मॉडल भी रहेगा और भी हम जिसमें केस थ्योरम के बारे में भी हम बात करेंगे तो काफ़ी सारे टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे जो नई विचारधारा के थ्रू इसमें आई हैं इसमें हम गवर्नमेंट के रोल की भी बात करेंगे 
तो बच्चों यहां पर हमें बस आपको इतना ही सब, मुझे आप बच्चों को समझाना था कि बेसिकली जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है अगर आप सिंपल शब्दों में कहें तो ये इकोनॉमिक्स की उस ब्रांच की तरह बनी है जो कि इस बात की कोशिश करती है कि जो ग्रोथ है जो जी जो जो इकोनॉमी है और इन्वायरमेंट के बीच एक कोऑर्डिनेशन बन पाए यानी कि ऐसा ना हो कि हम सारे की सारी जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में अपने इन्वायरमेंट को खराब कर लें तो बच्चों इस वीडियो में आपको इतना ही करा रहा हूँ अगली वीडियो में हम आपको इसके जो स्कोप्स है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के उसके बारे में डिस्कस करेंगे यानी कि हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे बच्चों इस वीडियो में इतना ही थैंक यू